today we are going to learn jet buffer algorithm uh, which is image space method that is also known as depth buffer method for visible surface detection so it compares surface depth at each pixel position on the projection plane because this is image space method so we interact with the pixels for example this is the image three images are there and this is the projection plane so for drawing at this position we have to find the depth of the this pixel and we color according to that similarly find to draw this image here is line we have to find depth at each pixel so that's why it is known as depth buffer method so normally z axis we represent as a depth this technique was originally proposed by catmull the catmull person in 1974 near about so he has proposed z buffer algorithm so z buffer algorithm says first initialize the depth of pixel and which we have assumed as maximum depth as infinite and on each pixel there is corresponding color values are there now for each polygon we have to make a loop for each polygon for example in this image there are so many polygons are there for example this is the one polygon and the second part is this is another polygon this is another polygon so for each polygon we have to make a loop and for each pixel in polygon's projection find depth j of polygon at x comma y for a particular pixel find depth so the z value is less than initialize infinite value then depth value ko aap new z value allocate kar denge aur uske corresponding jo color hai wo usme draw kar denge और ये ईच पॉलीगन के लिए आप ये सारा परफॉर्म करेंगे सो फॉर एग्जांपल दिस इज द रेक्टेंगल इमेज दिस इज वन इमेज वेर द कोऑर्डिनेट्स आर देयर जीरो वन थ्री जीरो टू थ्री जीरो वन टू थ्री एंड थ्री फोर थ्री सो स्टार्टिंग में हमने डेप्थ क्या एज्यूम कर लिया ईच पिक्सल इट इज डिवाइडेड इन पिक्सल दैट इज इनफाइनाइट तो स्टार्टिंग में हमने इनफाइनाइट एज्यूम कर लिया अब इसकी जेड वैल्यू दिस इज एक्स दिस इज वाई दिस इज जेड जेड वैल्यू हर जगह थ्री है तो जब ये इससे यहां कंपेयर होगा तो ये किस वैल्यू से रिप्लेस होगा थ्री से यहां भी थ्री से यहां भी थ्री से क्योंकि इस इमेज की डेप्थ वैल्यू थ्री है और उसकी करेस्पॉन्डिंग हम जो है कलर इसमें परफॉर्म कर देंगे अगर इस इमेज को फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये यही एक रेक्टेंगल होता और इसकी डेप्थ वैल्यू यहाँ पे कुछ होती तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो डेप्थ वैल्यू चेंज हो जाएगी तो डेप्थ वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको मैंने न्यू डेप्थ वैल्यू दे देता हूँ ये ये हो गया जीरो वन जीरो ये भी हो गया जीरो टू जीरो और इसकी डेप्थ वैल्यू हो गई वन कॉमा टू कॉमा थ्री और इसकी डेप्थ वैल्यू है थ्री कॉमा फोर कॉमा थ्री ठीक है अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया और ये न्यू डेप्थ वैल्यू हो गई तो आपका जो पिक्सल पे कलर जनरेट होगा या जेड वैल्यू जनरेट होगी वो डिफरेंट होगी और वो क्या होगी यहां डेप्थ वैल्यू क्या है जीरो से स्टार्ट है और कहां तक गई है इसको हम स्कैन करेंगे थ्री तक तो वन टू थ्री ठीक है ऐसे यहां की भी जीरो से स्टार्ट हुई वन टू थ्री ठीक है जो कि स्टार्टिंग में ये डी की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे जब कंपेयर करेंगे तो ईच पिक्सल वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आपका ये सॉल्यूशन फाइंड होगा जब उसको थोड़ा टिल्ड करेंगे जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी फॉर अब सो एडवांटेज ऑफ जेड वफर इज 
It is easy to implement. It can be implemented in hardware to overcome the speed problem. And disadvantage care, it requires an additional buffer. As we have already, it is similar to your frame buffer where memory is required. So it is time consuming process. So how it is time consuming process for a plane equation is ax plus by plus cz plus d equal to zero and we are this is z buffer so z value is minus ax plus by plus d divided by c where c not equal to zero so calculation of each depth with these arguments it is highly expensive however the computation can be reduced to a single add per pixel by using an increment method the scan line y stays constant while x increase if y x is increased by x plus delta x so we can say that dz equal to minus a by c from this process we can calculate it for the plane so this is z buffer algorithm which is image space method like frame buffer. Thank you.